Blij ons geloof, gemeente. Ik geloof in God die Vader, die Almachtige, die Schepper van hemel en aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, ons Heer, wat ontvang is van die Heilige Geest, geboren is uit die maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begraven is. Hij heeft die leiding van die hel ondergaan. Hij heeft op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar naar die hemel en zit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hij zal komen om die levendes en die doodjes te oordeel. Ik geloof in die Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Algemene Christelijke Kerk, die gemeenschap van die Heiliges, die vergeving van zondes, die opstanding van die lichaam. Ik geloof aan een eeuwige leven. Gemeente, ons luister naar die geboeien van de Heer. God het hier die geboeien aangekondigd aan Israël. Ons als nieuwe testamentische gelovigen gloeien met ons hele hart ook dat ons Heer Jezus volledig die tien geboeien nagekomen het. En ons weet, lieve gemeente, dat ons als gelovigen nooit probeer om die geboeien na te komen, omdat ons in onszelf denkt, ons zal daar dier die eeuwige leven beërven nie. Ek hou aan u die geboeie voor, toe het God al die geboeie aangekondig. Ek is die Heere, jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander goede heen nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daar boe, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Heere, jou God, hij is onverdeelde trouw aan mij. Ik reken kinders die zondes van alle vaders toe, zelfs tot in die derde en vierde geslag van die wat mij haat. Maar ik betoon mijn liefde tot aan die duizendste geslag van die wat mij lief het en mij geboeien gehoorzaam. Je mag die naam van de Heer je God niet misbruik nie, want de Heer zal die wat zijn naam misbruik niet ongestraft laat blij nie. Zorg dat je die Sabbedag heilig hou. Zes dagen moet je werken en alles doen wat je moet. Maar die zevende dag is die Sabbat van de Heer jou God. Dan mag je geen werk doen. Nie, nie jij of je zin of je dochter of die man wat voor jou werk of enige vreemdeling in jou poort en je poorten niet. Hier is die motivering gemeente die Heer het in zes dagen die hemel en alles daarin gemaakt. Die aarde en alles daarop en die zee en alles daarin. Op die zevende dag het hij rust en die arme met die Heer dit als gereelde rustdag geheilig. Dan gemeente die verhouding met die, van die gelovigen met uh, mensen wat gezag het. Eer jou vader en je moeder, dan zal je lang blijven bly wonen in die land waar die Heer je God voor jou geeft. Je mag niet echt breken, nie, je mag niet uh, moord breken, nie, je mag niet stil, nie, je mag geen valse getuigenis tegen ander geven, nie, je mag niet iemand anders zijn huis begeer, nie, je mag niet zijn vrouw begeer, nie, ook niet een slaaf of slavinne, bees of een donkie of enig iets anders wat aan hom behoort niet. Kom ons antwoord, gemeente, ons sing Psalm 51. Uh, ik wil net zeker maken dat hij recht door al die uh, woorden heeft. Ons zijn Psalm 51. Gemeente, een Psalm wat ik geloof ons rechtig begeleid en ons voor het moediging voor de Heer. Ons weet als gelovigen moet ons antwoord. Uh, ons, hier die Psalm begeleid ons specifiek naar Heer, vergeven ons. Uh, moet ons zondes niet toerekenen. Kom ons staan, dan zingen ons 51. Vers 5 en vers 6.
uit ons harte, Heere, vergewe ons ons sondes. Lei ons dier die geest, dat ons nie die aanklag meer sal hoor. Hy, sy, sê, hulle is kinders van God, en kyk toch wat doen hulle nie. Geer dat ons nie die naam tot oneer sal wees met ons leven nie. Geer dat ons sal begryp wat het is om niet gemaakt te wees, om nieuwe mense onder die krachtige werking van die Heilige Geest te lewe, so dat die beeld duidelik sigbaar sal wees in ons leven. Hoe min kom daarvan terecht in ons leven, Vader, en besonder in die manier hoe ons communikeer, Eerstens by ons eie mense, u kinders, maar ook na buiten toe, na die wereld toe. Ja, Heere, ons herken dat daar dikwels nie eers een greinkie verskil is in ons optrede, en door die optrede van ongeloofig is nie. Help ons, Heere, dat ons niet sal besluit, niet sal dink. Help ons dat ons sal begryp wat dit beteken om wederbaar te wees, oorgebore, krachtig onder die werking van die heilige gees. Behoed ons daarvan dat ons die gees sal bedroef, die gees sal teestaan, ja, selfs die gees sal blis in ons. Help ons, Heere, om nie te dink en nie te lewe. Lei ons dan ook verochtend dier die prediking daartoe. En ons bid u ook, Vader, dat u ons sal help waar ons as die kinders in hierdie tyd in een land woon, waar die onrecht, waar geweld en misdaad, waar die sonde helder duidelik na vore kom, in mensese levens. Ons bid die Vader, gee dat ons levens anders sal lyk. Ons kom in hierdie morgen, Heere, as gemeente tot die, om saam met ewense geliefdes aan u dank te bring vir hom wat u aan hierdie gemeente en aan hulle in besonder geskenk het. U het, o Heere, so hard en duidelik dier hom tot ons gespreek. U het dier die gees hom ook geleid dat hy in hierdie gemeente waarlik tot die pilaar kon wees. En ons dank u vir sy lewe. Ons wil in hierdie ochend in my sonder vir die dina bid. Heere, waar sy haar geliefde nou verloor het, wil u by haar wees en haar vertroos en versterk. Vertroos dier die heilige gees. Ons dank u, Heere, ook vir dit wat sy die afgelopen jare in ebense lewe kon beteken. En dat u haar ook deel gemaakt het op een besondere manier van hierdie gemeente. Maar ons bid ook vir die kinders en kleinkinders elkene. Heere, wat een besondere band was daar nie ook met die ebene. Ons vraag dan, Vader, vertroos hulle en vertroos ons as gemeente ook. Ons bid nou in hierdie oomlikke dat ons in een levende verhouding ook hier u sal aanbid. Dat ons nie maar dier het lomp formaliteite sal gaan nie, maar waarlik sal hoor en waarlik sal antwoord, in Jezus' naam. Amen. Kan ek net vraag, moet ek liefst net uit die Bijbel uit lees, is die, gaan daar dele af van die skerm afgaan, anders lees ek net uit die skrif. Is het recht? Ons lees gemeente, Jakobus 3, van vers 1, tot vers 12 Jakobus 3 vers 1 tot 12 my broers, jylle moet jylle moet nie almal leermeesters wil wees nie, want jylle moet weet dat ons wat leermeesters is strenger as ander beoordeel word ons strykel almal in baie opzichte as iemand nooit strykel in wat hy sê nie is hy volmaak by machte om ook sy hele lichaam in toom te hou Verperde sit ons een stang in die bek en ach hoorzaam hulle ons en het ons hulle hele lichaam onder beheer. Dink ook maar aan skepe. Alles hulle baie groot en alles die winde wat hulle aandrijf baie sterk, 
Hulle word toch met een klein, baie klein roerkie gestuur, net waar je in die stuurman wil. So is die tong ook maar een klein lichaamsdeelkie en toch het het groot mag. Een klein vierkie kan een groot bos aan die brand steek. Die tong is ook een vier, een wereld van ongerechtigheid. Die deel van die lichaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele leven van geboorte af tot die dood toe aan die brand. En zelf wordt het uit die hel aan die brand gesteek. Alles wat loop, vlieg, kruip of zwem, elke soort dier wordt word en is al door die mens getem. Maar geen mens kan die tong tem nie. Dit is een rusteloze kwaad, vol dodelijke gif. Met die tong loof ons die Heere en Vader en met die tong vloek ons die mensen wat als beeld van God gemaakt is. Uit diezelfde mond kom lof en vloek. My broers, so moet het nie wees nie. Een fontein laat toch niet uit diezelfde oog vars en brak water op borrel nie. Een vijenboom, my broers, kan toch niet olijven dra nie, of een druivenstok vijen nie. Een brakfontein kan mos nie vars water gee nie. Ons tekstvers dan, gemeente, my broers, so moet het niet wees nie. Ons gee nou die kinderskaas, kinders jylle kan nou gaan, laat die tanden vir jylle die preek verduidelik, die van jullie wat wil, en waar die ouwe sê, dis recht, dis ons kleiner kinders, en die uh, beertouderling gaan saam. Sê net weer die tekstvers, gemeente, Jacobus na dat hy nou gesê het, die selwe fontein bring brak en vars water naar voren, sê hy my broers, so moet het toch niet wees nie. Gemeente, die hele saak van, van haatspraak is nou niet weer. Denk jy dat zo so goed wees dat, uh, dat daar in die prediking gewaarski word, dat daar vir mense gesê word, jy moet weet, daar is groot gevolge, als je goed op die internet plaats, in die sociale media, of het nou in Twitter is, of het nou met Twitter, of met WhatsApp, WhatsApp, uh, beter dan of op je Facebook. Is dit ook goed dat ons mensen waarschijnlijk en sê, denk toch voor je iets daarop zit, wat je doet. Of, is dit ook beter dat ons sê, wat is die oorzaak dat gelovig is, mense in hierdie medium, maar ook elders, gebruik uh, so daarin optree dat het tot groot aanstoot is. Maar ook natuurlijk sê ek in die gewone leven, nee, in ons hevelike, in ons onderlinge band met mekaar, met gelovig is, misschien van ander kerke, is dit goed dat ons net op die die gevolgen wijs of moet ons die klem laat val op die oorzaak Als jy hierdie gedeelte lees dan kom een mens achter dat Jacobus in hierdie gedeelte die wonderlijke gave wat die, wat die Heere vir mens vir die mens gegeet om te kan praat, om te kan communiceren, dat hy hierdie gave in een baie specifieke context plaats en ek wil nou nie op die vertaling ingaan nie, maar ik denk dat is een beetje een probleem bij by die vertaling van vers 6, maar dat ik dit uitleg soos dit hier staan. Hier wordt gesê, die tong is ook een vier, of die tong is een vier. Nou gaat het niet worden of dit goed of slecht is nie, net daarna wordt die slechte uitgelig, maar hier wordt eindelijk een stelling gemaakt in vers 6, die tong is een vier. Ons kan sê die gave wat jy ontvang het, om te kan praat, moet jy weet, dit is vier, jy vier ontvang. Nou is dit so, met de gewone vier, kan een mens besluit, kijk is niet vandaag een goeie ding om vier te maken. Je moet niet vandaag braai vlees hou nie. 
die wind waai te erg, as jy in die bosveld is, weet jy, is die wind so waai, en as droog gras daar rondom, maak jy nie vuur nie, want dit gaan baie vinnig net een vonkie, en dit hart loop. Maar die probleem is met die tong, maak jy nie die vuur nie, hier staan nie die tong kan een vuur wees nie, die tong is een vuur, dit is klaar een vuur, as ek het so mag uitdruk, jy sit met een vuur, jy het een vuur, nou oor hierdie vuur, die tong, word daar nou vir ons geskryf, hierdie gave, die gave om te kan praat, daaroor word in Jacobus 3, nie doekies omgedraai nie, die machteloosheid van die mens, om hierdie vuur, wat jy het, nie wat jy in die brand moet kry nie, wat jy het, wat ander ding in die brand kan steek, ja, die machteloosheid van die mens, in hierdie opzicht, word vir ons hier uitgelig, kyk nou vers 7, hy sê, alles wat loop, vlieg, kruip of swem, mens dink nou aan genesis, nee, want aan genesis een is dit die volgorde, en al hierdie dinge, elke soort dier, word en is al dier die mens getem, maar, geen mens, en dit is nou sterk gestel, geen mens, so lyk dit dan, kan die mens, kan die tong tem nie, en nou moet die achterkom, ek lig maar vir u die mooie beelde uit, wat hier gesê word, en mens kon dat ek nou my oor geslaan het, maar kyk net bykie, wat hy sê is, met die tong is het eindelijk net heel te mal anders om as met perde en met een skip of skepe kom ek wees vir die oor perde vir perde sit ons een stang in die bek en dan gehoorzaam hulle ons en het ons hulle hele lichaam nou sien jy sommer die perdse groot lichaam onderbeheer en dan skepe denk ook maar aan skepe al is hulle baie groot en al is en al is die winde wat hulle aandruif baie sterk, jy hoor, hoe word dit nou beklemd oor, word hulle toch dier een baie klein roerkie gestuur, net waar jy in die stuurman wil, grootskip, sterk winde, klein roerkie, wat ombeheer, jy sien elke keer gaan het oor het klein dingetje, nee, ons, stang in die bek, en ons stuur die perdse lichaam, die stuurman, roerkie, en hy stuur die skip in die sterk wind so hoor dit nie waar nie ons is ons machtig ons het die vermoe ons wetenskap, ons technologie ons kan dinge beheer dit is so dat die mens met sy sterk verstand en wil dinge kan onderwerp mens sou dus ook verwaag dat dit wat die tong betref soos volg sal lyk ons die klein lichaamsdeelkie die tong beheer ons en dit het wonderlijke gevolge die machtige mens is in beheer maar hy sê dit precies ten oorgestelde kyk net hier, die tong is ook een vier, die deel van die lichaam wat die hele mens besmet, dit steek die hele lewe van die geboorte af tot die dood toe aan die brand jy sien die volgorde skielik is die tong boe en hy steek die mens aan die brand en die hele lewe brand dis die volgorde maar nie soseer die gevolge van dit wat die tong kwijt raak is hier ter sprake nie maar dit gaan eindelijk nou as die mens nou mooi die gedeelte lees oor wat binnen in jou aangang ek wil vir die vers 6 lees dan hoor jy hy sê die tong is een wereld vol ongerechtigheid die deel van die lichaam wat die hele mens besmet een wereld vol ongerechtigheid ongerechtigheid my tong een wereld vol ongerechtigheid hoekom? wat bedoel hy? want hierdie wereld van vol van ongerechtigheid die woord kosmos wat hier in Grieks gebruik word verteenwoordig eindelijk al die akelige goed op aarde nou is dit een hele wereld van ongerechtigheid wat nou in my tong setel dis wat hy sê ons kan dit so verduidelik die akelige en sondige van die wereld, kom ons noem hulle, by voorbeeld, ontkenning van Godse eer, selfsig, eersig, behoefte om ander mense te beheer en te manipuleer, en so kan ons nou maar aangaan, wat van dit, dit vind uiting via die een lid in my lichaam, die tong, hy, jy sien dit, nie asof net hy is nie, maar jy sien, die ongerecht, die ongerechtigheid binnen in die mens, in die tong dis kan ons sê die tong verteenwoordig die sondige wereld in my lichaam 
Maar dat is een vrouw, hoe komen ze ons zo so machtig in die tong? Ik moet ons beheer en ons kippen. En ik ben, ik weet nog niet wat, met, met respect nog gezegd, als Jacobus nou zo so schreef. Ik kijk om maar net een beetje op je internet gaan kijken. En hij zo so gezien het, wat krijgt die mens als recht? Nee. Wat krijg je recht in die medische wereld en waar ook al? Wat kan die mens toch niet alles doen? Nie? Nee. Nou, hij kan dit ook bij je duidelijk en helder uit inzet, als hij zo so wil. Maar hier geef hij die duidelijke voorbeeld. Als hij zei van die perde en uiteindelijk die tong. Hij zei. Die tong steekt die hele leven van die geboorte af tot die dood toe aan die brand. En zelf wordt het uit die helheid aangesteek. Hoor mooi. Als je een vier wil doodmaak, dit helpt niet. Je staat met de brandblusser en je spuit in die vlammen niet. Je moet daar waar die oorsprong is. Daar moet je spuit. Nee, en als het een elektrische brand is, dit het ik een keer met een kerkgebouw wat in die brand geraak het uitgevind, dan moet je heel te iets anders gebruiken en je moet naar die oorsprong toe gaan en dit daar doodspuit. En zo so is dit met enige vier. Als daar een gasvlam brandt, draai hem net toe, dan is die vier weg. Die vlammen is niet die punt niet. Nou, hoe op aarde kom ons bij hier die brand uit? Die probleem lijkt dat wordt uit die helheid aan die brand gesteek. Met andere woorden. Ons kan sê, die tong, wat die mens beheer, stik sy leven in die brand, maar die punt wat hy hier maak is, dit word uit die helheid aangesteek. Dus, die mense machteloosheid tegen die bose, word zichtbaar in die onbeheerbaarheid van die tong. Nou gemeente, ons moet nou niet die dominee kwalijk nemen waar hij zo so negatief praat vermoor nie, want die hele gedeelte hier in Jacobus klinkt verschrikkelijk negatief en zwaarmoedig. En ik wil zeggen amper een verskoning. Als ik nou mijn vrouw zijn gevoelens zeer maak of mijn mensen of, of, of bij die werk uitvaren te keer gaan um, of mijn baas beskinder of iemand anders beskinder en iemand zo so mij terecht wees, dan zeg ik man, ik beroep mij op Jacobus 3. Want Jacobus sê, een mense tong is onbeheerbaar. Ja, maar ek kan dit nou niet help nie. Dit is nou maar soos dit is. Maar als ons dit sê, het ons niet goed geluister wat in hierdie gedeelte staan nie, Wat die Heilige Geest leer nie. Ek sê, as ek sê, my tong is steeds onbeheerbaar, dan plaas ik mijzelf en ek dit wil, wil dit vir u aantoon het Jacobus 3, Plaas ik mijzelf in een categorie waarin geen gelovige hoort niet. Ons moet mooi opletten. Hier is twee soorten mensen hier ter sprake in hierdie gedeelte. En Jacobus gebruikt ook die beelden om dit duidelijk te maken. Nee, die ene groep, dat is de eerste groep mensen, hulle wordt vergelijk met de brakfontein. En wat is hulle probleem? Dat is die ook iets wat ze tong uit die helheid aangesteek word, hulle kan niet anders als om brakwater te laten uitborrel nie. Hulle is een brakfontein. Dat is die mensen wat door die tong beheer wordt. Maar, daar is ook andere mensen wat hier te sprake is. Let nou mooi op, het wordt niet zo so uitdrukkelijk gesê nie, maar dat is toch duidelijk, nee, daar is twee soorten fonteinen. Een fontein laat toch niet uit diezelfde oog vars en brakwater opborrel nie. Daar is ook, en dis die beeld, daar is ook fonteinen wat helder of zoet water of schoon water laat uitborrel. Mens kry dus op hierdie aarde fonteinen wat vars water laat uitborrel en fonteinen wat brakwater laat uitborrel. Die mensen, wat soos fonteine vars water laat uitborrel is, mensen van heel te malle ander aard as die ander mense. Die mensen wat dan brakwater laat uitborrel van een ander aard. En dat wordt nou mooi hier geskets ook met die woorde, een baie positieve beeld altijd. nee, in die hele oud testament, vir is raar, mense wat soos feieboome is, olijfboome en druivestokke, dat hier die feieboom feie dra, en dat hier die olijfboom olijwe dra, en die druivestok geen druive. Het is ander soort mense. Hier is ander soort mense op hierdie aarde. Nou is die vraag, maar hoekom is hierdie mense anders? Je sien, broeder en zuster, dit moet een mens baie fijn lees in hierdie gedeelte. Die Heere word hier op een baie besondere manier genoemd 
die Heere, ik denk die oude vertaling het nog God, die Heere wordt hier Vader genoemd. En als de mens nou Jacobus leest, jullie Jacobus leer, zal je zien dat daar niet bij je gezegd wordt door Jezus, dat wordt eigenlijk glad niet verwezen naar zijn kruisiging, zijn opstanding, zijn hemelvaart, of wat ook al niet. Meer net om als Heere wat regeer. Maar hier komt iets bij je mooi naar voren van die Vader. Bij je sterk wordt uitdrukkelijk wordt hij hier genoemd Vader. Hoe komen ze hier die mensen anders? Hier die mensen is die God, die Vader, verwek. Hulle is wederbaar. Hulle is oorgemaak, oorgebore, beter gezegd. Met die wedergeboorte het hulle als kinders van God een nieuwe aard ontvang. Hulle, is, hulle het natuurlijk nou nie, ons moet nie gaan sê, hulle het nou nie meer een vier in hulle mond nie. Hulle het nie meer een vier nie. Maar die vier wat er in hulle wordt nou uit die hemel aangesteek. Ach, ek net wees op wat, in, wat met Pinkster gebeur het. Nee, dit is nogal streffend as een mens hierdie gedeelte lees. Ek lees vir die handelingen 2 vers 3. Die, die gelovig is daar nee. Wat het hulle gesien? Hulle het iets soos vier gesien wat in tonge verdeel en op elk een van hulle gekom het. Die heilige geest in sy skoonwerkende kracht, een vier ja, maar in sy skoonwerkende kracht kom in die gelovig is. En jy sien sommer dadelijk in Peter is een manier van praat, as hy begin toespraak nou, maak die een wat Christus uitdrukkelijk verloon het, wanneer hy die evangelie verkondig. Daar het radicale verandering gekom, wanneer die heilige geest in die mens kom woon. Die geest wat met pinkster uitgestort is, woon in elke gelovige wat dier die vader oorgebaar is, oorgebore is. Broeder en zuster, dus, Jacobus is niet een verskoning nie. Jacobus 3 kan je niet gebruiken om te sê, jammer dat ik zo so te keer gegaan het, of zoveel mensen zeer gemaakt het, of zoveel vieren aan die brand gesteek het, lelijke vieren, jammer dat oor, maar ek, jy kan maar niet bij gaan lees, ons kan niet die dong beheer nie, dat is niet die punt hier niet. Wat wil hier die gedeelte met ons doen, wat wil die heilige geest met ons bereik? Ik denk drie dingen. die heilige geest wil ons waarski, die heilige geest wil ons bemoedig, en hij wil ons aanspoor. Kom eens. We, wees dan daar oor prakties kom ons praat eerstens oor waarski die heilige, heilige geest uit hierdie gedeelte waarski ons die vier is reeds gemaakt jy gaan om nie in die brand steek nie as jy kan praat die vier is daar dit is een vier en daarom moet jy waak jy wat de tong het waak, dat is een brandgevaar dit is zo. So. Jy kan mensen vernietig met wat jy sê. Elke woord wat uit jou mond uitkom, dink in die preesgeet sê ek, jy kan baie dinge mors nie. Jy kan water in die mense sit, 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 sitkamer mors en hulle sal dit opdroog. Jy kan rooi wijn mors en hulle sal sout opgooi en kyk of hulle dit kan skoonmaak en jou miskien nog vergewe ook daarvoor. Maar jy moet niet een enkele woord mors nie. Want dit kan nie skoon gemaakt word. Jy verwoes baie keer, onderwijsers, nee, predikante selfs, of ons met mekaar as gelovig is, dier net niet te dink wat ik sê nie. Ek kan een vuur in die brand steek wat hard loop. Dat is mense wat die, die kunst van skinder vervolmaak het, nee. Hulle, hulle sê goed net op een manier, en dan hard loop die boodschap. Hulle weet hoe om die vuur in die brand te steek, en dan snaaks ons loop nie ene kursus daar nie. Het is asof die duivel ons help daarmee. Dus het waarski, waak, dat is een brandgevaar, een verkeerde brand dan. Maar ik denk die gedeelte wil ons ook bemoedig. Het wil voor ons sê, jy is niet machteloos nie. Jy het een ander aard ontvang. Poeder en zuster, weet jy, ek, ek denk rechtig, dis die een ding wat, in my leven al hoe meer en meer van my duidelijk word, wat ons niet uit die Bijbel uit begryp, is dat ons rechtig, rechtig nieuwe mensen is. Ons het niet maar net een paar gewoontekies wat die heidene nie het nie. Ons het natuurlijk ander gewoontes. Maar dat is niet wat jou kenmerk is nie. Jou kenmerk is dat God jou oor gebaar het. 
Jy is nie meer vastgeanker aan Adam en sy sonde nie. Jy is losgeskeer daarvan. Jy kan nie meer redeneer. Ek is so nie. Ek mag nie dat hierdie klein lichaamsdeeltie my beheer, my tong nie. Ek mag nie toelaat dat my tong uh, uit die helheid aangevuur word nie. My tong moet nou uit die hemel aangesteek word. Begryp jou nieuwe aard. As jy dan iemand is, en ek denk ons moet maar allemaal skuldig pleit, as jy iemand is wat geneig is om die tong verkeerd te gebruik, het sy in jou hevelik, het sy in, 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 in die gesin, of op die werk, of wanneer jy aangeval word, of wat ook al, dink, begin te dink oor wie jy is, Maak zeker dat jy begryp, daar het iets met my gebeur. Ek is een nieuwe mens. Ek het een nieuwe aard ontvang. Maar in die volgende plek, hierdie gedeelte wil ons ook aanspoor. Dit wil ook vir ons sê, luister na die gees. Hy lei jou om as een fontein wat vars water voortbring, in hierdie lewe goeie gevolge te hee om water te laat uitborrel wat vars is. Dit kan nie anders nie, want my aard is so. As ek ander goed laat uitborrel, brak water laat uitborrel, is ek trek volgens my ou aard op, wat gebreek is, wat saam met Christus gekruis is. Nou ek weet, ons sal dit nooit volmaak recht kree nie, maar ek moet begryp wat ek doen, wanneer daar brak water uit my mond uitborrel. Misschien moet ons dan eerst sê, wat is hier die brak water? Kom ons noem maar een voorbeeld. Dit is woede, vertroetel en laat uitborrel. Ek dink nou aan die mooie beeld wat nog in die ouwe vertaling staan. Nee. Moe nie die son laat ondergaan oor jou toren nie. Moe nie kwaad gaan slaap nie, so ons kon sê. Is dit nie maar wat ons baie keer doen nie? Nee. Ek, ek maak hierdie ammunitie by mekaar oor sy nou maar my wederhelf, en op een punt, dan is ek so kwaad, ek het nie daar oor gepraat nie, dat ek die hele sak patats hier uitgooi, en dan is daar net worms, dan kan niemand meer mooi onthou nie, en dan is het een risie op die ander een, het is brak water, die gelovige doen dit nie, hy, hy, hy vergeef is sommer makkelijk, maar aan die ander kant, as dit rechtig pla, op die manier hoe ek dit moet uitpraat, by die werk, of in my hevelik, of in die gesin, of waar ook al, Mag ons vir julle kinders ook sê, jong mense, kyk julle tieners, <laughs> ons was ook tieners, dit is maar so, nee, maar hoe word so, dit lyk rechtig of een mense ouders, bykie achter die tyd is, as ek so lelike woord mag gebruik, so hulle is bykie, hulle is nie by my dinge nie, en nou wil hulle nie goed op my kom afdwing, en maak my kwaad, en dan, krop ek op, en ek praat selfs met my maas daar oor, en ek sweep myself op, en het eindig, dan loop dit op een lelike geveg uit. En dan sê my is goed wat jy nie, wat jy nie wou sê nie. Tierlijk moet ek maar met ons ouwers en grote ouwers ook praat, ons is glad nie so onskuldig. Punt is net, dit is een mooi voorbeeld om te sê, um, ek wil nie, as ek wil brakwater, of as ek nie wil brakwater na vore wil dat kom nie, moet ek waak daartien dat ek woede opkrop en uiteindelik in een uitbarsting wat na vore kom. Mens sal ook kon praat oor nie vergewe nie, want communicatie het baie met vergifnis te doen. He. God het ons vergewe en so moet ons mekaar vergewe. Dit genoeg dan van die negatieve. Maar ons sê, jy sit met de vier, maar jou vier word nou uit die hemel uit aangesteek. Dit moet varswater wees wat uitborrel. Kom ons noem dan die varswater. Wat een varswater, ons geef voorbeelde daarvan. Kom ons begin by die evangelie. Dis die kernzaak van die tong. Om die evangelie te verkondig. Eerst is my Heere te verheerlik met my, met my gebede, met my sang, met my tong, met wat ek sê, my Heere te verheerlik. Maar ook in gehoorzaamheid, soos die Heilige Geest, die mense gedring het net na pingster, ek ook my tong sal gebruik om die evangelie uit te dra. Tweedens, dat ek sal hou by die waarheid. Jy weet, broeder en sister, 
Ik wil nou niet dat ons hier die preek laat opgaan in die sociale media nie. Maar wat is nou die moeilijkheid met die sociale media? Afgezien dat die politieke partijen hier die ding nou misbruik en gebruik, los dit nou maar. Maar hoe komen mensen zo so kort, kort in die moeilijkheid? Is het nou net omdat daar nou sociale media is en nou weet hulle nie hoe om dit te gebruik nie? Ek geloof nie. Ek denk dat die mense wat die goed op die internet skryf, het sê maar op hulle Facebook skryf, hulle sê dit in elk geval, maar hulle kom net nie in die moeilijkheid nie, want het staan nie ergens op skrif nie. En die probleem is, nou staan het op skrif en jy kan dit nie terugtrek nie, want iemand het dit ook een kopie daarvan gemaakt en hy kan sê, dit wat jy gesê het, jy kan dit nie weer recht maak nie. Dus, dat ons ons hou by die waarheid, maar dan die waarheid in liefde. Jy weet die waarheid, sonder liefde is vreed. En liefde, sonder die waarheid, is soetsappig. En daarom moet ek my hou by die waarheid. As ek dan iets op die, op die in sociale media bekend moet maak, moet ek weet, dis eerstens die waarheid en dan in liefde. En is dit die rechte medium? is dit die medium wat ek rechtig wil gebruik, die Heere belet ons, om sommer na een vergader, kerkraads vergadering toe te gaan, en te gaan sê, broeder so en so, of sister so en so, en maak so, dat is eerst een pad wat jy moet loop, en daar die pad gevolg, is daar dus liefde ook in die weise, en gebruik ek die rechte medium, as sekere is dinge wat jy nie, dier sekere media gee nie, as jou vrou baie uitgesien het, na afspraak, een of ander iets wat jy gaan bijwoon, dan stuur jy nie net de sms en sê, jammer, ons gaan nou nie meer nie, ek het ander afspraak nie. Jy gaan huis toe en jy verduidelik mooi, hoe kom dit nie gaan gebeur nie? Die sms is een verkeerde medium, het hy keer is het een wonderlijke medium, maar gebruik die rechte medium. Ek moet dus dink, dit moet vars water wees ook, in dit wat ek laat uitborrel in die wijze, waar in die medium wat ek gebruik. Maar dan kom ons sluit af met die laaste voorbeeld. Verskille, Broeder en sister, ek maak nou al lang al so, as ek paar kies trouw, dat ek nog al bykie aandacht gee aan communicatie, nee. Lees geris een bykie Ephesius 5, daar denk van vers 25 af. En een van die belangrike dinge, is hoe hanteer een mens verskille. En dat is ongelooflik moeilik, om nie my tong toe te spits op die persoon vir wie ek kwaad is maar om die probleem te identificeer en laas my maat te gaan staan en saam die probleem aan te val. Nie as vijande nie. Nou, het is belangrijk dat ons dit doen. Die wijze hoe ons dit moet doen, is belangrijk ook. Vars water, en ek wil nou nie een communicatie lees en gee nie, maar broeder en sister, ons moet daar oor besin. Ek moet voor, as ek sien is een verskil, sê nou maar met my hewelijksmaat, of met my kind, of met my ouwers, my collega of met wie ook al moet ek dadelijk sê hier moet vars water nou kom nie brak water nie gemeente laat ek hier opsteek ek sê vir die stook vieren maar gemeente nie hier die vier nie nie die een wat uit die helheid aangesteek is nie dit kan nie wat er vier daar is een nieuwe mens, wat sy tong beheer, en wat die hele leven aan die brand steek, maar hier die vier, kom uit die hemel, en hy word door die heilige geest gelei, mag die Heere u daarin lei, Amen, kom ons dank saam. Ons vader, ons bid vir hewelike, gee vir ons as geloofiges die genade om vars water, ons wat u verander het, tot vars water fonteine, om vars water te laat uitborrel, ook as daar verskille is ook as ons seer gemaakt is, ook as ons verontrecht voel, ons bid vir gesinne, dat dit so ook sal wees, vir ons tieners en ouwers, ons bid vir ons wat die wederbaar het, by die werk, 
Het is een mensen wat vijandig mag wees. Ons bid een besonder dat waar ons zoveel so middelen tot ons beschikking heeft om te communiceren, dat ons die waarheid een liefde zal betracht. Dat ons nooit maar net die waarheid, maar dit vreed zal gebruiken. Dat ons nooit maar net wel liefde doen en daarom zoetsappig en ongehoorzaam zal wees nie. Ons bid voor ons als gemeente. Ons dank je voor die liefde wat hij ons kent. Onze Vader, ons kom als gemeente in hierdie ochtend tot u om te bid voor van ons dierbares en hierdie gemeente en ook hulle dat wat ingeskakel is waar daar juist krisis is waar daar groot seer is waar daar onbegrip is en ons vraag Heere gee ons die genade om als nieuwe mensen midden in die omstandigheden aan u gehoorzaam te wees en die pad te volg wat u ons oplei Gee ons oren wat kan hoor. Gee ons ook die genade om vieren aan die brand te steken. Maar dan vieren wat uit die hemel uit aangesteek is. En vieren waarin die Heilige Geest ons begeleid. Ons bid het om Jezus ontwil. Amen. Gemeente, ons gaan skrippeling 14 sing als antwoord en u zal dan ook verstaan hoe ons dit sing is dan die bereiming van die VC6 ons strijd is niet tegen vlees en bloed maar tegen die zonde mag berug ons strijd die strijd tegen wat hier woed die boze geeste in die lucht en dan bekleer je met die kleed wat God je gee en weet na strijd van onheilsdag zal je nog staan op wacht en niet oorwonne hoef te zich. Zing dit na die inzameling van die liefde gaven en ons zing vers 2 en vers 3.
Gelovige, die Heere sal jou seen en hy sal jou woed. Die Heere sal sy aangesig oor julle skyn en hy sal jou genadig wees. Die Heere sal sy aangesig oor jou verhef en hy sal vir jou vrede gee. Gemeente, net enkele afkondigings nog. Die collecte by die deur is vir, vir die sustentasiefonds, dan die kutkassasie vir hoer, sowel as laarskoolleders vir ochend na die eredienst, en dan die weekkutkassasie tye en plek soos gereel. Die bybelstudiegroep mense wil ons vraag dat die asjeblief toch daarop sal het van weer die begrafnis, sal daar dan nou nie die ochend, donderdag ochend enige bybelstudiegroepe wees nie, ons gaan reeds vroeg na die graf, begrafplaas toe, so ek sal ook die mense by die klooster laat weet soos ons gesê het, maar die aangroepe die gaan normaal weg voort dan uh, die attestaat, uh, met attestaat vertrek na Rietvallei sister Florence Horn en Oosterwald uh, Horn en dan ook met attestaat vertrek na die Gervermerekerk Magol, sister Janke Penning en dan het ons twee verjaars daar nie een van ons lidmate kan hier wees nie, dan die Ethel krijg dit moeilik recht om in die ochende so vroeg al, al recht te wees, so sy kom per tykje nou net in die aand, sy verjaar, uh, haar verjaarsdag vandag, en sy is vandag 87 jaar oud, en dan ook sister Grijs vir Viers, ek kan nooit onthou nie, is het vir Viers, vir Viers recht, vir Viers, uh, sy is vandag 88 jaar oud, so 1 jaar ouder is dan die Ethel uh, gemeente wat dan die Ethel betref weet ons vir baie baie jaar het sy gedien op sisters bestuur en hier betrokken en by alles eindelijk betrokken en steeds nog by baie mense uh, baie geliefd en, en nog deel van mense se levens aan haar dan een woord van hartelijke geluk Loki het vir my gesê, sy sê vir allemaal groete, sy kan nou nie vir my hier wees nie, want hy het gecontroleer of sy kan kom. Uh, dan die Grijs, weet ons, is ook nie meer sterk nie, sal jy ook asjeblief van haar oordra, uh, dat, en sê vir haar baie hartelijk geluk van die gemeentese kant af, mag die heren ook vir hulle, vir al twee hierdie lidmaat, een gezonde en gelukkige jaar voorgee. Hartelijk geluk. Aie dankie gemeente, sien die dag vanavond hier.